da Editora Terra, tudo bem com vocês? Espero aí que todos estejam bem. Giro Rezeno A trazendo aí duas informações para vocês. É uma de um jogador que está voltando para o Fluminense, né? voltando de empréstimo. E o clube deve chegar segunda-feira e deve começar a treinar né? com o elenco do Flu. Não se sabe ainda se ele vai treinar no Sub-23 ou se ele vai treinar com o elenco profissional. Provavelmente treinará com o elenco profissional. É, é, e também uma outra informação que traremos de um jogador que passará a ter mais oportunidades no Fluminense, tá? Então, vem com a gente aí, mas antes de mais nada, pedir a galera que tá aí para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o like, porque é muito importante pro canal que vocês façam isso. Passamos do da casa dos 6 mil inscritos, estamos na luta aí para alcançar os 10 mil, chegando aos 10 mil inscritos, nós iremos sortear uma camisa oficial do Fluminense para vocês que estão aí, então dá essa força para o canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixe seu like, você patrocina o canal sem gastar um centavo. Então vamos lá, vamos para a notícia que importa agora, que eu queria trazer para vocês, importantíssima. Amigos, é... as informações, duas informações que a gente tem para dar é uma que o Gustavo Apes, o meio armador Gustavo Apes, está é... de volta ao Fluminense, ele tinha sido emprestado ao CRB, né, de Alagoas. Mas não foi bem no CRB, não conseguiu ter uma sequência, não, não chegou, jogou poucas partidas pelo CRB e não será aproveitado pelo clube. Como o Fluminense e o CRB tem uma boa relação, o clube alagoano é, desistiu de continuar com o jogador nessa temporada e devolveu o jogador para o Fluminense. Então o meia o Gustavo Apes está de volta ao Fluminense, é, vai ficar com opção ao clube. E como eu falei, o clube ainda não decidiu, mas provavelmente ele vai treinar com o time principal e ser uma opção para o Fluminense ali, é, entre os, os, os jogadores que fazem parte do elenco profissional. Gustavo Apes, que tem contrato com o Fluminense até o final de 2025, né? É um jogador que fez um contrato longo com o clube, mas parece que não foi tão bem no CRB, então tá de volta ao Fluminense. Comenta aí o que vocês acham do Gustavo Apes, se acha uma boa opção, quem sabe, né? Mas vai estar tá no elenco do Fluminense, no grupo, fazendo parte do grupo. E o outro jogador que, que eu trouxe aqui uma informação importante é sobre John Kennedy, né? O Paulo Angione, na, na entrevista que deu ontem, entrevista que ele concedeu ontem, é aleluia, Paulo Angione nunca dá entrevista, mas ontem resolveu dar uma entrevista, falou que o jogador deverá ser aproveitado pelo Fernando Diniz, que no momento ele tem contribuído com o time sub-20 e também com o time sub-23, por conta da necessidade desses elencos tem de ter um jogador qualificado como ele para contribuir é, com, com esses times é, em suas campanhas. Então... John Kennedy deve, segundo o Paulo Jones, sim ser, é, ter muitas oportunidades no time principal. E que, inclusive, sem ser esse jogo agora contra o Bragantino, no próximo jogo, ele já deverá ser, inclusive, voltar a ser relacionado pelo técnico Fernando Diniz. Essa, essa conversa também tá é esquisita, né? Tudo que envolve John Kennedy para a gente é bem complicado, mas o que nos resta aqui é torcer pelo, pelo jogador para que, né, que ele consiga focar na carreira, consiga entregar um bom futebol, que é o que a gente espera que a gente espera que é o melhor para a vida dele, o melhor para o Fluminense, torcer para que as coisas se encaixem aí. Então essas são as duas principais notícias, a volta do, do Gustavo Apes e também do John Kennedy. Saudações tricolores, fiquem com Deus e logo mais tem jogo, tem fusão e tem pós-jogo também. Fluminense e Bragantino às 19 horas. Saudações tricolores.